যে কোয়েশ্চেনটা আসার আগে কতক্ষণ পড়তে হবে যে অনেকে এরকম কম্প্রেস করে যে অ্যাকচুয়ালি পাশে পাশে আন্টি দশ মেয়ে দশ ঘন্টা পড়ে ও এগারো ঘন্টা পড়ে অ্যাকচুয়ালি কতক্ষণ পড়তে হয় সো ইফ ইউ মানে একটা যদি স্ট্রাকচার বলে দিতাম আমাদের এক্সামিনারদের জন্য ভাবতে পারি তাহলে এটা এমন হবে যে আমরা যখন কোচিং পিরিয়ডে যাব তো ওখানে আমাদের পড়াশোনাটা করা হয় আপু যেভাবে বললেন যে একটা চ্যাপ্টার দেওয়া হয় অথবা একটা চ্যাপ্টার অথবা আরো কিছু ফ্র্যাগমেন্ট দেওয়া হয় তো সেটার উপর নেক্সট দিন পরীক্ষা নেওয়া হয় এক্ষেত্রে আমি একটা স্টুডেন্টকে বলবো যে সে যদি খুব ভালো প্রিপারেশন নিতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে ফার্স্টে ওই চ্যাপ্টারটা খুব ভালোভাবে রিভাইজ করতে হবে সে রিভাইজ খুব ভালো মতো করলো সে যদি ইলেভেন টুয়েলভ খুব ভালো মতো পড়ে থাকে পড়ে আসে তাহলে তাহলে তার জন্য ওই টাইমে রিভাইজ দেওয়াটা অনেক ইজি হয়ে যাবে তো সে রিভাইজ দেওয়ার পর তারপর সে কি করবে সে ওই চ্যাপ্টারটা ভালোভাবে দাগায় নিল তারপর তারপর সেটার উপর আবার রিভাইজ দিবে সে রিভাইজ দেওয়ার পর দুইবার তার রিভাইজ দেওয়া হয়ে গেল তখন সে কি করবে তখন সে সেটার উপর একটা পরীক্ষা দিবে মানে যেই যেই চ্যাপ্টারটা সে পড়লো সেটার উপর একটা সে পরীক্ষা দিবে তো এই তিনটা স্টেপ সে যতক্ষণ পর্যন্ত ফিল আপ করতে পারবে না সে ততক্ষণ পর্যন্ত পড়তে থাকবে সো আমরা জানি সবার ক্যালিবার আসলে একরকম হয় না অনেকে প্রিপারেশন ইলেভেন টুয়েলভ সমানভাবে নিতে পারে না অনেকে মেইনলি সেই তিন মাসে এসেই খুব খুব জোরে এফোর্ট দিয়ে বা অথবা খুব মানে খুব ইয়ের মধ্যে পড়ে যায় যে অনেক বেশি এফোর্ট দিয়ে ফেলে সো এক্ষেত্রে বলবো যে সবার ক্যালিভার এক না ওই তিনটা স্টেপ যে একবার আমি রাগিয়ে পড়বো পুরো বইটা তাকিয়ে নেবো ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো তাকিয়ে নেবো তারপরে আমি সেই ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আর একবার রিভাইজ দেবো যে সেগুলো আমার মনে থাকছে কি না আর থার্ড যেটা আপু বললেন যে যেহেতু আমাদের কিছু রেফারেন্স বুক আছে প্রত্যেকবার মেডিকেল এক্সামের জন্য প্রত্যেকটা সাবজেক্ট আলাদার জন্য যে আমাদের রেফারেন্স বুকগুলো আছে সেই রেফারেন্স বুকগুলো পড়লাম সেই রেফারেন্স বুক করার পর যেগুলো আলাদা যেগুলো সাইট বুক আছে মানে সেকেন্ডারি যেগুলো বুক আছে সেগুলো থেকে আমাদেরকে ইনফরমেশনগুলো শর্ট আউট করে ওই বইয়ে তুলতে হবে যাতে পরে আমাদের হেফাজত নাম হয়েছে আপু যেভাবে বললেন তো ওই এই তিনটা স্টেপ করার পরে আমরা সেই চ্যাপ্টারটার উপর একটা করে পরীক্ষা দেবো তো এই তিন সব টোটাল এই সবগুলো করতে যতক্ষণ সময় লাগছে আমাকে তো ঠিক ততক্ষণই পড়তে হবে অনেকের হয়তো এটা করতে চার পাঁচ ঘন্টা সময় লাগবে অনেকের হয়তো দশ বারো ঘন্টা সময় লাগবে তো এটা আসলে পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করবে আসলে যে তাকে কতক্ষণ পড়তে হবে আর এটাই মেনলি হলো মেন অ্যান্সারটা হবে যে যার ততক্ষণ পর্যন্ত এই তিনটা স্টেপ পড়া হচ্ছে না করা হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে পড়াশোনা করবে আর মেনলি অবশ্যই তাকে মানে মেডিকেল মেডিকেল চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে আসলে এফোর্টটা অনেক নেই মানে যে যত বেশি এফোর্ট দিবে সে তত বেশি ভালো করবে আর অনেকে হয়তো বলে যে আমি না পড়েই চান্স পেয়ে গেছি অনেকে হয়তো আমি দেখছি নিজের চোখে যে ডিএমসি সলিম মুন্ডা সোরা হয়তো চান্স পেয়েছে তারপর বলে যে না অতটা পড়তে হয় না এমনি এমনি হয়ে যায় বেসিক দিয়ে হয়ে যায় আসলে পড়ে চান্স পাওয়াটাই মেইন না পড়ে ভালো চলে পাওয়াটা আমি মনে করি যে কোনো ক্রেডিট না তো যতক্ষণ মন্ত্র তুমি তোমার এফোর্ট দিবা ততক্ষণ ততই তোমার রেজাল্ট আসলে ভালো হবে তো তুমি মেইন যেটা বেসিক জিনিস বেসিক জিনিসগুলো সেই স্টেপগুলো ফলো করবা তারপরে আরও যে তুমি হয়তো দিনে ওগুলো শেষ করার পর আর একটু সাধারণ জ্ঞান করলা বা অথবা আর একটু ইংলিশের ভোকাবুলারি ডেভেলপ করলা তো এগুলো করতে যতক্ষণ সময় লাগছে ততক্ষণ মধ্যে তুমি আসলে তোমার পড়াশোনাটাকে কন্টিনিউ করে যাবে এটা আসলে পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভ্যারি করবে তাও মিনিমাম যদি আমি একটা নর্মাল বেসিসে বলি যে দিনে সাত আট ঘন্টা পড়লে মনে হয় অ্যানাফ মানে কেউ যদি একটা মানে এক্সাক্ট অ্যান্সার চায় তাহলে আমি বলবো যিনি সাত আট ঘন্টা অ্যাডমিশন টাইমে যদি কেউ পড়ে তাহলে অ্যানাফ আর যদি ইলেভেন টুয়েলভ হয়ে তাকে রেগুলার পড়াশোনা করতে হবে মানে কোনো দিন মিস দেওয়া যাবে না প্রত্যেক দিনের পর তো পড়া প্রত্যেক দিনই শেষ করতে হবে পড়া ফেলে রাখা যাবে না তাহলে একসময় এসে দেখবো যে যেহেতু ক্যাট করতে একটু প্রেশার থাকে যদি কেউ পড়া পড়াটা ফেলে রাখে তাহলে দেখবো যে একসময় এসে অনেক পড়া জমে গেছে তো সেটা তার জন্যে আসলে অনেক খারাপ হবে বলে মনে করি আর যেটা বললাম ভাই এইভাবে আসলে কন্টিনিউ করলে সে ভালো সলভ করবে